welcome again to another house word for this month of February and we are on the first Sunday of Lent and as uh, for a reminder here is the sequence of the house word we will start with the reading of the word listening to the word we will observe our reaction uh, we will give our response and then we will discern the call for action by which the word is calling us so we are going to read and you are going to listen, if you don't have the Bible with you, the reading twice. First, for familiarity, so that you become familiar with the text. And the second, for intimacy, so that you become a more close or closer uh, to the Lord. And this time, you're listening for inspiration. Our text will be taken from the Gospel of Mark, uh, chapter... 1 verse 12 to 15. So it is uh, Mark chapter 1 verse 12 to 15. And we will now start reading the Word of God. And uh, for you who don't have the Bible with you, you may just listen carefully to the readings. The Spirit immediately drove him out into the wilderness. And he was in the wilderness for 40 days, tempted by Satan. And he was with wild beasts, and the angels ministered to him. Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God, and saying, The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent. And believe in the gospel. The Spirit immediately drove him out into the wilderness, and he was in the wilderness for 40 days, tempted by Satan. And he was with wild beasts, and the angels ministered to him. Now after John was arrested, Jesus came into Galilee preaching the gospel and saying, The time is fulfilled. And the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Basaho na ito ng Ibanghelyo sa pulong nga hiligay nun. Sa gilayon, ginpakagto si Jesus ang Espiritu Santo sa disyerto. Nagtinir siya dito sing 40 kaadlaw, kaging sulay siya ni Satanas. May mga sapat mga talunon dito pero nag-abot ang mga anghel sa pagbulig sa iya. Sa nabilanggo na si Juan, nakagto si Jesus sa Galilea ka nagpangwali sa maayong balita gikan sa, di sa Diyos. Nagsiling siya. Nag-abot na ang nakakaigo ng atiyon, kaginarian sa Diyos malapit na. Bayain ninyo ang inyong mga sala ka magpamati sa maayong balita. Sa gilayon, gipakagto sa Espiritu sa si Jesus sa disyerto. Nagtinir siya dito sing 40 kaadlaw, kaging sulay siya ni Satanas. May mga sapat man nga talunon dito, pero nag-abot ang mga anghel ka nagbulig sa iya. Sa nabilanggo na si Juan, si Jesus nakagto sa Galilea, ka nagwali sa maing balita, gikan sa Diyos. Nagsiling siya, nag-abot na, nagkakaigo ng atiyon, kaginarian sang Diyos malapit na. Bayain ninyo ang inyong mga sala, kamagpati sa maayong balita. Mga kauturan, sa sinigabahin kita mag-observe. Patapos na nato na basa ang pulong, Sa sinigabahin kita naman ang mag-observe sang inspirasyon o kung sang mga tinaga o pulong nga nakatandog sa aton nga panguna-huna o kung tagipusuon. Sa akon nga pagbasa sininga Santos nga Ebanghelyo, ang bagay nga masiling na akon nangin uh, significant sa pagbasa ko Amo ang mga tinaga nga nagasiling. 
nag-abot na ang nagkakaigo nga tion ka ginarian sa Dios malapit na. Ano ba lang buot silingon sini? Mga kauturan, sa panahon ni Kristo, dua kalibo na masubra kati, katinuig ang nagligad, madamo naman sa mga grupo, sa mga tumuluo sa Diyos, nga nagapati nga mag-aabot ang ginarian sa ginoo. Isa sina amo ang grupo sa mga isins. No? Ini mga isins nga ini, the monastic communities. Ang ila ginhimo nga para sa ila, ang templo sa Jerusalem nangin kurap nagikatama sa bagay nga sila nagpain sa ila kaugalingon kanagkagto dito sa disyerto malapit sa Qumran kag uh, sa iban pa nga mga duog nga may mga komunidad sa mga isins hindi lamang sa Qumran kundi sa iban pa gid nga basa yara lang sa disyerto nga bahin sa balaan nga nga, nga duta or sa Holy Land kag sila nagtipon dito kag nagapati sila nga ginarian sa Dios magaabot kon sila magasunod sang kasuguan sang Dios sang himpit katama so until the law is faithfully observe the kingdom of God will not arrive hindi maabot ang ginarian sang Dios para sa ila. Ti mga utod, ano ba la ang kinalain sini sa aton nga pagpalatihan nga amo ang gibantala sang Ginoong Hesukristo. Kung talawon naton, do wala sang kinalain, pero may dako ang kinalain. Ano ina? Para sa mga isins, kasi iban pa nga mga apocalyptic communities or sect during those time of Jesus, nagapati sila nga ang ginarian sa Diyos is dependent on their observance of the Torah. Sa iyo ron, naga, naga, ang ginarian sa Diyos is a reward, a kind of a f- climax to their faithful observance of the law. Kung hindi sila magtuman sa nagakaigo, kaghimpit, kagtampad sa kasuguan ni Moises, hindi mag-aabot ang ginarian sa Diyos. And so, they... Uh, tried their best no uh, magpaninguha agod nga sila manghihimpit manghimbalaan manghimayo pero hindi inaya amo ang ipanudlo sang Ginoo ni Kristo anong yagi tudlo ya yari na ang ginarian sang Dios malapit na bisan pa nga kamo makasasala sa bagay nga mag pangayo kamo sang kapatawaran sa inyong mga sala you repent maginulsol kay tungod nga ara na ang ginarian sang Dios. May kinalain niya. Sa iya sa mga isins, ang ila ginahambal nga magaabot lamang ang ginarian sang Dios kung perpekto na ang tawo. You see? Kung perpekto na kagbalaan na kita tanan, magaabot ang ginarian sang Ginoo. Hindi na yan kay Kristo. Ang kay Kristo ya, ang itudlo amo sini. Magrepent ka mo, maginulsol ka mo kay yari na ang ginarian sang Dios. In other words, it does not depend on the worthiness or on the preparedness of the people nga mag-aabot ng ginarian. Because as we already mentioned before, ang ginarian sa Diyos is a gratitude gift from the Lord. It does not depend on us, but it depends on God. Ang Diyos siya ang nag-tak na sa tinion nga kung saan o mag-aabot ang ginarian. Kag para sa aton, Suno sa gin pahayag sa Ginoo nag-abot na nga nag-abot na because after all is said and done it is Jesus Christ who is the gift of the Father he is the fulfillment he is the person who can truly observe the law and because of that he is re- his name was raised above all other name and he was uh, Conceived in all the kingdoms of the earth became His because of His faithfulness to the Lord. So it does not depend on us. The kingdom of God does not depend. Wala nagkakasandig sa ato niya. Kundi nagsandig ini siya ya, sa pagkabalaan sa ginoong Iso Kristo. So kung talawa natin, the essence are partly correct. Pero they are also wrong. Di sila partly correct. 
the kingdom of God will come when the law is perfected. Pero ang ilang asala nga, they thought they are the ones who will perfect the law. Sila yung matuman. Para sa ato nga mga Kristiyanos, hindi kita ya ang nagtuman sa kabukusan, sang layi, sang Diyos, sa iya nga kasuguan. Sino yung nagdala sa kapupunan sini? Kasi sino ba lang nakatuman sini sang himpit kag tutuod nga pagtuman sa kasuguan? Ang Ginoong Hesus Kristo. And another point, isa ka ay kaduha nga punto sa ato nga pamamalandong ang mga ang ginarian ara na. Nga ara na haw. Kigibato na nato sa Ginoong Hesus Kristo. O galing while the kingdom of God is with us, it is still as St. Paul told us, no? Still like a childbirth, like like a woman giving birth to a child. No, ara na siya ang ginarian pero wala pa. So paano na to kita? How do we participate in the kingdom by repentance? Yan. So, ara ng kingdom of God because it does not depend on us, but how can we live? How can we live in the kingdom? How can we become citizens of the kingdom of God? Hindi siya tungod nga paagi sa isa ka pag-intra mo sa isa ka kulto, kung sa isa ka kung ano. The, the, the prerequisite, according to the Gospel of Mark, no, ang pinaka-importante gid, na nagapakita nga ikaw, yara na nagapang, nagkabuhi sa ginarian sa Diyos, kung kabalo ikaw maginulso sa iyong mga sala. Ang paginulsol is a characteristic of a citizen of the kingdom. That's why, kita nga mga Kristiyanos, um, may mga pag-asalipapaw magkikita, no? Pero, naging salipapaw lamang kita kung kita mag ano, pakita-kita, mag-apakunukuno, nga magbalaan kita. Especially nga, uh, iban sa ato, no? Mamantay sa sala sa iban, kaya panugid-nugid. <laughs> ano nabila mga attitude of holier than thou? That is not part of the kingdom. Because the kingdom presupposes that we are all sinners. Amo niya yang iya nga una karakter. Nga ang mga pumuluyo o siling bago nga ginarian sa Diyos, mga makasasala. Sa bagay, nga agod mapakita nila nga sila kabahin sining nga ginarian sa Diyos, maginulsol sila sa ilang mga sala. Kag, ang paginulsol is not only one time, one single deal nga pagkatapos strike one, tapos na hindi ah. Sige-sige na siya yan, ang paginulsol. Sa bagay na kambal si Pedro kay Kristo, ginoo, kapila ko patawaro ng akon uto nga nakasala sa akon. Ano kambal ni Pedro? Kapito, kapito, kapituan. Ka, seven, seven times seven, ang iba nga translation. Ang iba nga translation na gasiling, seven times seventy times seventy. No? Something like that. No? In other words, sigi-sigi. No? Wala siya yasang limit. Kaya mo man sa atong kabuhi. Ang atong sala, ang atong pagka makasasala, ay, hindi niya madula sa isa lang kapag inulsol. Kung masing ka na naginulsol ka na, nagliwat mo naman. Sometimes, by the grace of God, we become heroic in our contrition. Perfect contrition. No, perfect contrition. Pero kung kaisa, hindi tatanan ng itagaan sa grasya sa Diyos ng perfect contrition. Kung kaisa, sa katapusan na sa atong kabuhi, hindi pa kita makahinulsol sa takos sa bagay nga mayayara ka na sa purgatorio kaya nagapakita lamang nga bisan pa sa piyakang kinabuhi Naya kinahang lang kita sa kaluoy sa Diyos because ang ato kapag inulso will always be imperfect sometimes no? and sometimes it, it can be perfect pero gracia din sa Ginoo pero amoy na importante sa ato no one of the characteristic of the citizen of the kingdom of God is that this person repents nagahinulso siya in other words ginakilala niya ang iya pagkamakasasala ginabato niya ini kag iya ini nga ginapangayuan sa kapatawaran sa bahin sa atong nga houseword nga kundi kita magarespond sa pulong nga atong nabatian. Paano kita makarespond? Pagi sa pagpangamuyo. Ditungod nga virtual ang atong nga houseword, hindi kita makapangamuyo sa isa kang isa, pero at a certain part of the video, especially kung replay na ini nga video nga tanaw ninyo, sarang nyo nga ma-pause ang video sa bahay na kundiin, ikaw gusto mag-ampo para sa iban. Pero una kita, anay, magapangamuyo, kaupod naton ay isa kang isa. Mag-ampo kita. Langit nun nga, amay, ikaw ang nagpadala sa imubugto nga anak sa Kristo 
nga amon ginoo, ago sa pagbantala sa ginharian mo, ang ginarian sang Dios. Sa iya nga pagbantala ang amon ginoong Hesus Kristo nagsiling nga dapat kami maginulsol. Ginoo sa sini nga panahon sang Kwaresma, nagapangamuyo kami kana gaampo sa imo nga kaluoy. Ihatag sa amon tang ipusuon ang matutuon nga paginulsol. Kagabay pa nga paagi sa imo grasya, amon mapaiway ang paghimo sang sala batok sa imo kag batok sa amon nga isig katawo. Pero sa mga panahon ginoo nga kami magasupak man gihapon sa imo nga kabugut-on kasi sa imo mga kasuguan, padumduma kami ang imo kaluoy, wala sa katapusan. Kundi ini padayo na imo ginahatag sa amon nga nagapangayo sini. Kabay pa og ginoo man na kami mag-ako sa amon na kasalanan, magbato na kami makasasala kag indi magusga sa iban. Kaysa amo nga paghusga sa iban, mas ginapaka maayo namon ang amon nga pag desisyon o paghusga sa iban kaysa sa imo nga ginhamba sa amon nga magkaluoy. Ginoong Hesus Kristo, ikaw na patay sa krus para sa amon nga kasalanan. Kabay pa nga kami padayon nga magigugma ka magtuman sang imong mga kasubuan. Ini tanan kita pangayot namon sa amay, sa ngalan mo o Ginoong Hesus Kristo. Amen. Sa sini nga bahin, pwede niyo ma-pause ang atong nga video. Kagsarang man ka mo makaampo para sa mga tao na gusto niyo pangamuyuan. Kita sa pag-discern naton uh, sa mga aksyon o mga buluhaton, nasarang naton mahimo sa sini nga simana bilang aton nga Uh, pagsabat sa nabatian naton nga pulong sang Ginoo. Tiyang para ako suggestion amo sini no nga magpatawad uh, no sa isi katawo naton. Siguro may mga bagay-bagay kita sa ato tay pusuon nga ginahuptan nga pwede na naton mapalakat no o mabuyan na. Hindi ini mahapos sa bagay gani ako mismo na budlayan man sini. Kasi sometimes the hurt can be so deep and so unfair. Pero ang muna bala no, ang banila, sino pierde? Ang nagahupot. Kaya ang kaaking, daw hilo. Kaya kung sino nagahupot sina, siya ay nagkahiluan. Kasi kung may kaaking kasi yung puting ipusuon, it's like a poison that poisons you, not the one whom you are angry with. Ang ipasa bakit gani, iba niya nga mga tao, kabalan niya, no? <laughs> mga kabalan. Kasi ano mo yung hambal, papati-bati, o bisan hambalo mo pa sa personal, Dubala sila ka maan nga maginimo sila nga malain no so kabudlays na nga maklase sang tao ti kun magamos na atubang mo perme o imo nga masalamuha kagaaki ka sa ila ate ang sinong perde gidya ikaw ikaw lang gidya mataas ang presyon no kay ikaw lang gidya patay sang wala sang sang kwan so sila ya makadlaw lang sila o kumahatag na sa sang bulak sa imo kung patay ka na pero sila ang kausa sang pagkapatay mo pero sa ila ya do wala la <laughs> ti amo na mga utod no Anger or hatred is like a poison that poisons the ones who holds it. No? Hatred or anger is like a poison that poisons the ones who hold it. So if I am angry, angry if I am angry, if I am hateful, it poisons me. Not the person that I'm angry with or I hate, no? Wala na sa ilaya. Ikaw yung nagkakahiluan sina. Hindi ni mahapos, kayo gisa ka nami man magsare pangakig. <laughs> Duboy-boy man imong kabuwi no, gisa. May kontraka do ang imong dugo do nagabuwi man. Pero in the long run, this is not healthy spiritually and emotionally and physically. So my suggestion is that uh, for this week in our as our call to action in our discernment to the call of action of the word We start to be more forgiving. We start to let it go. Ang madamo pa iban kis ang mga bagay nga nagkakirita sa aton, and I believe it's high time for us. And for me personally, just this morning I have another altercation with another with a for over small things actually, but I reacted over na over action ako na so. For me, I think it's high time for me to. To take control of my anger, not really anger, but of my reactions to other people, 
and so that uh, I can truly be reminded that I am also a person who needs to be forgiven. Yung saliwat, madamoy nga salamat sa inyong pagpamati, sa inyong pagtanaw sa ni. Nagkabay pang abindisyon ng itas ang ginoo. Kaga, kung manamian ka mo sa aton nga pagpalayag, no? Give me feedback. And uh, please share and like this page or this particular uh, video. And if you're watching this in YouTube, I hope you can subscribe. Thank you very much. God bless us all.